19 août 2023, conférence de presse d'après UFC 292 reste. Dana White est interviewé à propos de Sean O'Malley qui vient juste de mettre Kawhi Jamen Sterling. Et Dana White dit « Sean O'Malley ne va pas être une star, c'est déjà une star ». Un petit peu plus d'un an plus tard, on se pose la question suite aux déclarations de Charles Sonnen qui a expliqué que c'était la plus grande star du sport, tout simplement, Sean O'Malley. Et c'est vrai que d'un certain point de vue, j'ai envie de lui dire oui, mais de l'autre, si Sean O'Malley est aujourd'hui la plus grande star de l'UFC, bah ça veut bien dire qu'on traverse une période qui est pas folichonne, folichonne. On va discuter tout ça avec, euh, vous le savez, euh, notre expert de terrain, l'homme que l'on ne présente plus, l'astre du désastre, Big Rusty. C'est pas ouais, j'ai j'étais oui. j'étais trop concentré sur euh, j'ai hésité à la faire sur Folition au malais mais voilà, je l'ai dû juste parce qu'il fallait parce que j'y pensais sinon ça va rester dans mon cerveau malade quoi. Et voilà, on vient de perdre la moitié des viewers, c'est parti générique. <rire> Soit Chenomalet revient face à Merab de Lichvili. on en avait parlé il y a une semaine, hein, l'événement de la sphère qui n'est pas du tout le succès escompté pour l'instant de l'UFC, qui a peut-être hein, vu les choses un petit peu trop en grand, ou en tout cas qui s'est dit « le combo sphère Chenomalet va suffire à proposer des places au, à un prix mirobolant ». Finalement, il en reste quand même beaucoup de dispo, mais et à la manière de ce qui s'est passé lors de l'UFC 300... Hein, à partir du moment où la Fight Week est engagée, bah on sait que la promotion de l'UFC, les deux combattants vont chercher une vénère. <rire> de combattants... C'est toi, c'est toi, t'as qu'à qu bien parler. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les deux combattants vont se chercher et en fonction du succès des combats, ça peut très bien vieillir. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça s'annonce un peu compliqué. Mais c'est vrai que Shono Manet, on a vraiment cette impression que c'est un mec à part parce que... À mon sens quand même, c'est pas pour rien que l'UFC a choisi de mettre Sean O'Malley en main event de cet événement historique qui sera à la sphère où quoi qu'il arrive, les vidéos, toute la captation que va faire l'UFC, enfin ça va, c'est là pour l'histoire après l'event. Et ils ont choisi Sean O'Malley. Bah, ils ont choisi Sean O'Malley et d'autant plus sur cet événement où c'est pas qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur, mais on sait maintenant que grosso modo c'était un énorme concours de tub entre eux et le MGM et donc sachant que euh, ils, ils savaient l'UFC qu'ils allaient être contre Canelo donc c'était un événement où il fallait vraiment qu'ils montrent au MGM qui sont un peu leurs concurrents et des gars avec qui ils n'ont pas forcément les meilleurs rapports et, euh, et la T-Mobile Arena qui est l'arène dans laquelle ils vont euh, normalement comme ils seront en concurrence directe le même week-end, il fallait vraiment qu'ils puissent dire « Voilà pourquoi vous avez merdé à ne pas nous donner l'arène qu'on a normalement aux gars de, du MGM et de la T-Mobile en, en frappant un grand coup. » Et donc, pour frapper un grand coup, ils avaient vraiment besoin de s'assurer qu'il allait avoir un succès en termes de places vendues et euh, même quand c'est des places dont la moins chère était à la base initialement à 2200 ou 2500 balles, 2200 euh, si on prend la, le, le, au cas où pour être sûr, et donc, ils ont mis Sean O'Malley dans cette situation-là critique où il faut absolument réussir à aller battre euh, la concurrence Canelo. Donc, effectivement, ça en dit long parce qu'on n'a pas d'autres chiffres en réalité. Et c'est ça qui fait un peu chier quand même, c'est que les chiffres des pay-per-views, ça fait plusieurs années que maintenant, on n'en a plus aucun. Ouais, c'est impossible juste... de les avoir. Ouais, c'est on n'a que des estimations, on a euh, des inside, euh, des insiders. Il y a par exemple Henri Cerudo qui avait dit à propos de l'UFC 292 et du combat de Sean O'Malley contre euh, Aljamain Sterling que ça avait fait entre 300 et 350 000 pay-per-view vendus, ce qui n'aurait pas été foufou effectivement. Mais Sean O'Malley avait contredit cette version en disant qu'il en avait vendu 570, ce qui est pas mal. Mais voilà, c'est euh, même après qu'il y ait eu la première barrière en entrée du ESPN+, euh, Connor McGregor, il faisait des pay-per-view à 1,3 million contre Cowboy Serrone. Donc, même 570, ça aurait été pas mal, mais c'est pas... On ne peut pas dire que c'est le nouveau Connor McGregor ou que c'est une super giga star, même s'il faisait 600 000 pay-per-view vendus. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de chiffres sur les pay-per-view, on n'a pas de chiffres sur les pay-per-view euh, du, du, du dernier événement Sean O'Malley contre Chito Vera. On, les, autres, euh, les autres événements où il y avait eu effectivement pas mal de succès, il n'était pas seul sur la carte. Le, le dernier avant où il n'était pas main event, c'était celui qui était Charles Oliveira contre euh, Islam Maratchev, il me semble. Et il y avait encore un, un co-main event, il était troisième de la soirée. Donc, c'était un, un événement qui apparemment avait très bien marché, mais il n'était pas seul sur la carte. Donc, en fait, 
effectivement, on n'a pas vraiment de chiffres. Et puis bon, j'ai essayé de faire le malin et d'aller voir les Google Trends. En réalité, en fait, ça, ça pue du boule parce que tu ne peux pas vraiment en tirer grand chose. En réalité, c'est un peu comme aller voir, c'est bien, mais comme aller voir un petit peu qui a le plus de followers sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais bon, bah, sinon, euh, Krabib aurait vendu euh, 2 millions de pay-per-view à chaque apparition, ce n'était pas le cas. Donc, on, on, on taille un peu, euh, on donne un peu des coups d'épée dans le vide là. Parce que personne n'a vraiment de chiffres. C'est-à-dire que même Chelsonen qui dit ça, il a peut-être des insides de la part de gens qui travaillent dans le milieu, ça c'est possible, on en a de temps en temps aussi, mais c'est pas, ça ne permet pas de donner une version définitive sur effectivement, voilà pourquoi ça y est, il est euh, le roi incontesté. Quoi. Mais je pense par contre ce qui est en train de se passer, et à mon avis c'est peut-être vers... Je pense qu'avec Shuno Malé, on est dans une situation là, et c'est la première fois depuis très longtemps où je trouve que l'UFC gère vraiment bien ça, c'est tu mets tout sur les rails pour que le mec explose vraiment. Parce que là, il y a eu donc Petro Yann, on en avait parlé, qui était vraiment un gros gros choc pour lui. Et sportivement, à partir de ce moment-là, tout le monde a fermé sa gueule. Mais vraiment, tout le monde a fermé sa gueule. On est passé de « le mec est une fraude protégée par l'UFC » à « qu'on soit d'accord ou non avec le résultat, il a quand même montré face au cas que personne ne voulait affronter. » Parce que c'était à l'époque où Yann, il avait perdu son titre perdu contre Aljamain Sterling avec son magnifique numéro et puis ensuite il avait perdu par décision partagée mais c'était encore très serré donc tu bats Petru Yann ensuite tu bats Aljamain Sterling qui s'était établi comme enfin c'est une catégorie où forcément ça bouge tout le temps mais comme le champion le plus dominant historiquement chez les Bantamweight et il le met KO après une véritable masterclass je vous invite à voir la preview et analyse du combat contre Merab de Ligivili pour voir ce qu'il a fait magnifiquement bien chez Nomalet donc là Niveau respect, boum, c'est posé, y a pas de souci. Ensuite, vous lui filez Marlon Vera, qui, oui, 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 sportivement, ne mérite pas la title shot, mais c'est quand même le seul à avoir battu Sean O'Malley. Sean O'Malley, tout le combat, il dit, je vais montrer que c'était un accident, que clairement, euh, ce qui s'était passé ce soir-là, c'était pas moi, nanana. Y a pas de chaos, mais, bah, performance de la soirée pour lui, et domination de bout en bout, jusqu'à un body shot qui se prend dans les dix dernières secondes, mais à part ça, il lui a vraiment roulé dessus, et les gens se disent même, c'est miraculeux que Marlon Vera n'ait pas été mis knockdown, vu ce qui s'est pris ce soir-là. Et aujourd'hui, il affronte Merab Dvalidvili, que tout le monde voit comme un énorme test pour lui, enfin, soit en gros, il le bat par KO, soit il passe 5 rounds en enfer, et à partir de ce moment-là, tout le monde le sait plus ou moins, et même Dana White le dit un peu en... Enfin, comment C'est suggéré par Dana White. À partir du moment où il aura battu Merab, t'as roulé sur tous les contenders obligatoires et des vrais mecs, parce qu'on sait que la catégorie Bantam White est hyper relevée. Et là, et moi je trouve que c'est super, t'as les money fight, mais qui ont du sens, puisque t'auras fait vraiment le taf dans ta catégorie. Et s'il si tape Merab, bah déjà là, je pense que les haters, ça va être un peu compliqué, tu vois, de s'en prendre à Chenomalais. Et maintenant, tu as le combat contre le vainqueur d'Iliato pour Yamax Holloway, qui aura du sens aussi, parce que, peu importe le vainqueur, mais je veux dire, il y a, c'est là aussi que tout le monde était un peu, même, un peu gêné, c'est une fois qu'il avait battu Volkanovski, tu peux pas direct commencer à call out d'autres gars, d'autres KT, par ouais. être Conor McGregor, fais le taf, en fait, fais des défenses de ceinture. À partir du moment où il y a ça, les deux, je pense, peuvent vraiment faire entrer, eux, leur carrière, et même les catégories, tu vois, dans une autre dimension, parce que, que ce soit Iliato Pourrier, on l'a vu avec Rust, hein, qui a plus de followers que Sean O'Malley, mais comme Rusty l'a dit à propos de, de Habib, voilà, ça dépend d'où viennent tes followers aussi en termes de nombre de pay per Sean O'Malley, c'est visiblement plus d'Américains qui le suivent, mais pour les deux, tu vois, si t'as une collision entre ça, et c'est pour ça que Iliato Pourrier, pour l'histoire, ce serait pas mal, c'est que t'aurais vraiment une passation de pouvoir entre l'ancienne génération et la nouvelle, et là, le mec qui gagne entre les deux, peu importe où ils le font, malheureusement, je pense que ce sera pas au Bernabeu, bah, t'as vraiment l'occasion et la possibilité de dire, bah, t'as battu l'autre superstar, l'autre mec qui est de ton époque aussi, et là, ça commence à devenir vraiment très sérieux, et je pense que Cheno Malet, il est à ce moment-là dans sa carrière, comme le sera Iliato Pouria au mois d'octobre, c'est vraiment deux gars qui peuvent déjà faire un pas de plus dans ça y est, on est assis là-dessus, parce que pour devenir une superstar, c'est pas que toi. Il faut réussir à battre soit des légendes, ou soit des mecs où sportivement, les gens vont se dire « Putain, le gars va se faire rouler dessus », et il arrive à s'imposer. Bah, c'est ça, c'est clair. Après, c'est... Parce que c'est vrai qu'à part ça, qu'est-ce qui resterait chez les Bantamweight pour euh, Sean Bah, Il y a, cela dit, il y a Oumar Nurmagomedov qui arrive. Mais... Ouais, mais pour moi, tu vois, un mec comme Oumar, et c'est là que pour, le, le timing est vraiment parfait, et que là, l'UFC, je trouve, gère vraiment bien. C'est que tu vois, Oumar, il a, donc, il a battu euh, notre petit pote Cory Sandagon, mais c'était une victoire, enfin, voilà, à la Norma Gomedov, j'ai envie de dire, il hein, n'y a pas de coup d'éclat, c'est tu domines ton adversaire, pour moi, insuffisant pour avoir un title shot direct, surtout au regard de ce qui est en train de se passer par Sean O'Malley. Mais par contre, 
un Oumar qui fait un peu comme ce qui s'était passé avec Rabib. Et pour moi, il y a tout intérêt à ce que l'UFC fasse ça, ce que, ce que, même pour les fans, tu vois. C'est que le mec est vraiment une sale série de victoires, même sur des top, top, top contenders chez les Bantamweight. Imaginons, il bat aussi des Vesson Figueredo. Enfin, tu fais un espèce de truc comme ça où t'as un peu comme quand il y a eu Nurmagomedov contre Connor, tu vois. Où t'es un truc où le mec est inarrêtable, le gars roulé sur tout le monde et il affronte la superstar, le mec qui est vraiment un esthète du striking. Et là, t'as la collision entre les deux au moment où Sean O'Malley revient chez les Bantamweight. Et là, t'as un vrai combat énorme pour la catégorie. Parce qu'en vrai, Oumar, enfin, c'est un peu comme ce qui s'était passé avec Islam Maratchev. Hein. Islam était le meilleur lightweight même avant d'être champion. Et je pense que Oumar, bah, ben, je... ça va être très très chaud de se le farcir. Sauf que, bah, on sait tous, hein, c'est le problème de... des Dagestanais, c'est que ça vend pas... pas des masses, un peu comme en Calaf. T'attends que le mec roule sur tout le monde, Sean O'Malley, tu lui laisses faire ce qu'il a à faire, et là, là, je pense que tout le monde regarde. Parce qu'on se posera la question, et vraiment, même aujourd'hui, enfin, essayer de faire un petit fast-forward, enfin, euh, avancer un peu dans deux ans, avec un Oumar qui a roulé sur euh, 3-4 gars du top 5, vous allez vous dire Comment peut faire Sean O'Malley Et il ouais. y aura ce truc de... Il peut juste le mettre KO. Mais à quel moment... Ouais. Il... Oh là là. Pour moi, ah ouais, ça non, peut être clair. incroyable. Non, c'est vrai que ça se vendrait, ça se vendrait pas mal. Ce, ce, ce serait un combat qui serait effectivement super intéressant. Et puis, on aurait eu ce qu'on veut et on en aurait bu euh, tout ce qu'on peut de tout notre sou parce qu'effectivement, ne serait-ce que si on a eu une victoire de Sean O'Malley et ensuite, si on a eu le combat contre Yato Pouria, on aura le ventre plein, tu vois. C'est vraiment... Le vrai regret, ça aura été si, euh, bah là, si typiquement déjà, si Sean O'Malley perd contre Merab, et, euh, et si on ne peut pas avoir effectivement ces combats inter, j'allais dire inter espèce, euh, ces combats inter catégorie avec effectivement euh, il y a contre Sean O'Malley depuis le temps qu'il se cherche quoi. Après le truc c'est que si Sean O'Malley perd contre Merab, et c'est pour ça que là c'est bien, c'est que l'UFC ne met pas la charrue avant les bœufs pour ce, pour ce, pour cette catégorie. Bah, tu vois, t'auras perdu face au contender le plus méritant, tu vois, la manière un peu de ce qui s'est passé pour Leon Edwards, où ils ont quand même fait Leon... Je, je pensais vraiment que l'UFC allait céder à la tentation euh, faire Leon Edwards contre Islam Maratchev, tu vois. Mais ils se sont dit, on ouais. va quand même un petit peu respecter la catégorie. Même si tu sacrifies un peu l'event, sacrifie d'une certaine manière, parce que vous sacrifiez pas la billetterie parce que c'est à Manchester, mais vous sacrifiez le pay-per-view parce que bah Leon Edwards ne vend pas, mais... Euh, tu, tu, on va dire, tu, tu remets le sportif au cœur du truc en me disant, bah, Belal, il a une série de victoires de fou, on va refaire la revanche. Alors que tu savais très bien qu'un islam qui monte contre Leon Edwards, ah là, euh, financièrement, t'allais être, euh, t'allais être bien. Donc, c'est, c'est là où je suis vraiment content de, de ce qu'ils font avec, euh, ce qu'ils sont en train de faire avec Sean O'Malley, et c'est pour ça que je suis en train de me dire, petit à petit, c'est en train de devenir la plus grande star, parce que, comme on l'a dit, Adesanya, le retour s'est pas passé comme prévu, Adesanya est un peu trop polarisant, c'est le problème de ce gars-là, euh, pour que tout le monde soit derrière lui, Sean O'Malley, c'est vrai qu'il a moins ces, ces espèces de, de petites envolées lyriques qui sont bien malaisantes, et puis il bénéficie du fait que Connor et J. John Jones bah, combattent que très rarement, tu vois, c'est, pour moi, dans les mecs actifs, les mecs « normaux », entre guillemets, Sean O'Malley, oui, est la plus grande star de l'UFC à l'heure actuelle. Quand John Jones va revenir, il va tout taper. Mais John Jones, on sait qu'on le voit une fois par an quand le mec n'a pas de problème avec la justice. Et ouais. le problème, c'est aussi qu'on se dit... Ch... Ou avec son corps. Et qu'on se dit à chaque fois, il risque de se passer une petite dinguerie bientôt. Parce que tu vois, par exemple... Ou avec son corps, là, là il n'a il a pas, pas eu de problème autre que judiciaire, mais genre l'UFC lui a pas tapé sur les doigts avec l'incident qu'il y avait eu avec le c'est quoi l'agent de Lusada, je crois, c'était Lusada ou de la nouvelle agence antidopage Ah, la meuf là, ouais. qui, qui avait dit qu'il l'avait à moitié euh, terrifié ou je sais pas trop quoi. Parce ouais. que là, il y, euh, y a une suite judiciaire pour, ce, pour cet incident. Donc, euh, ouais, euh... j'ai vu ça, mais ça... Mais, je... mais ouais, c'est un peu bizarre, mais bon, mais la justice s'en mêle mais la justice s'en mêle. La justice s'en mêle. Donc la justice s'en mêle. Mais bon, euh, si, si l'UFC prend pas ça en, en compte. Bref, revenons à nos moutons, revenons à Sean O'Malley. Euh, moi, je suis en train de me dire que oui, dans les mecs normaux à l'heure actuelle, c'est vraiment en train de devenir une superstar. Il y a juste le problème, c'est que là, voilà, pour la sphère, pour moi, il aurait mérité un vrai gros comme un event. Et comme ça, tu pouvais vraiment lui mettre la couronne. Là, c'est juste l'UFC l'a peut-être laissé un petit peu trop seul face au truc. Et puis face à un mec comme Merab, qui est pas non plus le plus connu, certes très divertissant sur les réseaux sociaux. Mais euh, bon, faut être vraiment un fan hardcore pour le connaître. Et puis en plus, il a pas un style hyper spectaculaire. Bah c'est ça. Et puis enfin, pour terminer, peut-être qu'on peut dire aussi pour la, la raison pour laquelle on ne met pas nécessairement, même s'il est actif, Israël Adesanya comme la plus grosse star du sport, 
c'est que bah, apparemment en fait même à des s'il il s'il continue de vendre des pay-per-view c'est plutôt aux mêmes eaux autour des mêmes eaux que Sean O'Malley donc c'est euh, et c'est pour ça que Sean O'Malley en plus étant champion il est peut-être un peu plus facile à vendre euh, à un public enfin à voir mais comme il a la ceinture quoi disons et si et en termes de nombre de pay-per-view, on le répète, on n'a pas les chiffres, mais ce qui se dit en tout cas derrière les fagots, derrière les rideaux, c'est que euh, bah voilà, Adesanya ne vend plus au... autant qu'il vendait peut-être quand il était au sommet de sa carrière euh, chez les middleweight et qu'il était vraiment sur son run. Et maintenant, euh, voilà, Sean O'Malley ferait à peu près les mêmes chiffres, si ce n'est plus. Quoi. Et, et quand on dit sauveur peut-être de l'UFC, c'est vrai que là, enfin, je ne veux pas dire qu'il y a une vraie crise, hein, mais quand on regarde les champions, tu vois, tu... c'est compliqué, je trouve, pour l'UFC, s'ils n'avaient pas un deal avec ESPN ou que là, il y a un repreneur. C'est qu'en vrai, donc les champions, c'est parti. Pantoja, Sean O'Malley, Ilya Topuria, Belal Muhammad, Islam Maratchev, Dricus Duplessis, Alex Pereira, John Jones, Alex Agrasso, Wiley Zhang. Bon. Euh, en vrai Raquel ah. Pennington t'as oublié Raquel ah oui j'ai oublié Raquel Pennington quelle horreur en même temps ça, je... tu vois j'ai <rire> envie de me sortir ça de ma tête cette immondice là mais bon <rire> donc on a euh... donc honnêtement tu vois à part John Jones et Sean O'Malley T'as pas de ouais. mec où c'est garanti. Parce qu'Islam, on sait que le mec va à chaque fois affronter. Enfin, ça dépend vraiment de qui l'affronte. Et puis, t'as les événements qui sont à... en octobre à Abu Dhabi. Et tu sais que tu peux pas le faire combattre plus de deux fois par an. Enfin, c'est compliqué. Et puis même, j'ai envie de dire au-delà de ça, c'est que des gars. À part là, pour le coup, Sean O'Malley et Ilya Topuria, c'est plutôt des gars qui sont... enfin Qui profitent vraiment de l'instant présent. Tu vois, dans, dans, dans 3-4 ans, je les vois pas tout... À part ces deux gars-là. Parce que même Dricus, euh, vous savez, j'ai un peu peur... D'autres gars, c'est parce qu'ils sont un petit peu âgés, mais je ne vois aucun de ces gars-là au top. Là, j'ai vraiment l'impression ouais. que les mecs qui sont champions, tu vois, ils sont champions parce que à l'instant T, ils sont les meilleurs, mais après des années à avoir quand même salement cravaché. Et c'est vrai que pour l'UFC, là, c'est un peu compliqué à mon sens. Bah, et puis, il y a une vidéo très bien et, euh, qui a été faite où les mecs ont vraiment salement taffé euh, de MMA on point sur est-ce que le MM, l'UFC est en déclin ou il rentre un petit peu dans le vif du sujet euh, en faisant une analyse catégorie par catégorie de est-ce que l'UFC, c'est vraiment à son pic, là, actuellement, en 2024, ou est-ce que c'était mieux il y a quelques années Est-ce que les catégories étaient plus remplies, que ce soit en termes de star power ou en termes de, de, de niveau Et euh, la conclusion de, de même on point, c'était que en termes de niveau global, l'UFC, c'est mieux catégorie par catégorie en général, même s'il y a certaines catégories où c'est un peu plongé, que ça ne l'était à quelle que soit la période que tu prends. Mais c'est vrai qu'en termes de star individuel, ben, par contre, là, on est dans une période qui est vraiment une période creuse. Quoi. Ouais. Parce qu'il euh, y avait une période où effectivement, tu avais euh, les euh, Brock Lesnar en même temps que Ronda Rousey, en même temps que Georges Saint-Pierre, en même temps que Anderson Silva, euh, en même temps que John Jones qui arrivait, même si... Enfin, euh, voilà, c'est... Et tu avais tous les anciens du Pride, qui, qui, même s'ils finissaient. Donc c'est vrai que tu as eu un peu une période d'or, une période en or il y a quelques années, que voilà là, en termes de, 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 de capacité à tout exploser sur un événement avec une personne ou plusieurs, l'UFC ne l'a plus. Là, c'est très compliqué. Puis vous l'aviez vu même avec l'UFC 300, où c'était très très dur pour eux de trouver un main event. Et finalement, on avait eu Père Aïl qui était... En vrai, globalement, assez décevant. Et je voulais ajouter aussi, c'est vrai que je pense à mon avis, ça pénalise peut-être un peu l'UFC. C'est ces choix un peu arbitraires, comme hier lors des Dana White Contender Series, où l'UFC a fait un trailer, mais juste un trailer, pas pour annoncer le retour de John Jones, non. Un trailer pour dire que John Jones, c'est le GOAT. Voilà. On, on vous laisse deviner <rire> qui a eu l'idée de ce trailer, hein, évidemment, mais c'est quand même, en plus, c'est quand même une dinguerie de sortir un truc comme ça. Ah non mais c'est fou, et en plus je sais pas si t'as vu la réaction de Dana White, c'est vraiment une réaction de filou mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi, t'as euh, les mecs, les journalistes qui lui font, parce que c'était quand même il y a deux semaines je crois où tous les journalistes lui avaient grosso modo fait un gangbang euh, pour lui rappeler que bon, euh, faut à John Jones faut arrêter, et, euh, et les journalistes lui font, je sais pas si t'as vu, il y a eu un trailer qui est passé, euh, il a fait un trailer, un trailer, il y avait, ah d'accord, il y avait quoi dedans et alors tout le monde lui dit il euh, y avait des statistiques euh, voilà et il a fait et, al et alors et alors vous les avez vu les statistiques les statistiques est-ce que c'est pas des statistiques du goat et, et c'est vraiment marrant parce que du coup le journaliste immédiatement John Morgan lui répond bah oui mais enfin bon c'est des statistiques sur sa carrière c'est pas sur récemment euh, ce qu'il mérite ou pas mais peu importe Dana White était parti et euh, la, la bouche était déjà pleine quoi non oui c'est pour la vanne non c'est pour la vanne fais pas de grimaces 
Quel fou pour la vanne. furieux, quel fou furieux. Mais non, mais, mais c'est pour la oh vanne. Là, là. Mais l'arc rusty à moustache, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Je me permets parce que je me permets parce que c'est le game et que euh, et c'est le game qu'on le dise à propos de nous sur plein de trucs. Donc je me dis bon, oui, tout le monde peut le dire. À propos oui, de ça c'est bien, c'est bien vrai. Ça, on va commencer à distribuer. On va commencer à distribuer. Bref. On a terminé là-dessus, alors Sean O'Malley, sauveur ou pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire qui, selon vous, actuellement signe à l'UFC. Pour le coup, moi, je c'est là aussi, tu vois, quand tu... on parlait de potentielle pénurie ou en tout cas euh, euh, période un petit peu creuse de l'UFC en termes de superstar, là, je vois pas dans les mecs signés actuellement qui peut être une superstar, tu vois. Quand on dit superstar, c'est calibre Connor, calibre... Euh... Enfin, non, parce qu'il n'y aura qu'un seul Connor, mais tu vois, calibre John Jones. C'est vrai que dans les mecs actuellement signés, même un Bonical... Bonical. Mais je trouve ouais. qu'il est trop trop raisonné, trop... Ouais. Ouais. Studio, bah, enfin, tu vois, fun. exactement, il a vraiment ce côté... Enfin, sportivement, oui, il peut battre tous les records, mais c'est vrai qu'il manque quelque chose. Ramzat, le problème, on en avait déjà parlé, hein, c'est que il ne peut pas combattre aux états unis et euh, bah il a des, il ne peut pas, je dire, il peut pas combattre tout court. Je veux dire, la cote euh, contre Robert Whittaker la plus élevée, c'est qu'il ne soit pas présent. Donc c'est pour ça, à mon avis aussi, que petit à petit, <rire> au fil, non mais c'est vrai, au fil des années, on commence, enfin, il perd un petit peu en termes de, de reconnaissance. Et pour le reste, tu vois, Yann Gary, je pense pas qu'il va devenir champion malheureusement. Et ce qui s'est passé avec sa fan, femme, ça fait qu'il y a vraiment un désamour du public. Non, là, je trouve que c'est, c'est un peu dur parce que. Pas dit Tim Blett. Pas dit Pimbet sportivement, je suis encore. Enfin, il est très très fort, hein. mais là, le plus dur commence pour lui, à mon sens. Thomas Pinal, ouais. je pense que pareil, tu vois, il y a toujours ce truc de. Enfin, très agréable et tout, mais au Royaume-Uni, ça va être une superstar. En dehors, je pense que ça va être un petit peu plus difficile. Et ouais. Ah, peut-être ben... il y a Topouria, peut-être, enfin voilà, peut-être il y a Topouria, mais on en a parlé dans le podcast. Hein. Il y a Topouria, Chenomalay, quand tu auras cette collision, pourquoi pas, mais à part eux deux. Je trouve que c'est un peu, un peu chaud. Hein. Ouais, et sinon, là, je viens de passer en revue un peu le top 15 de toutes les KT. C'est vrai que c'est vrai que c'est chaud. Peut-être Tagui Roulan Bekoff <rire> Non, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Bref, shout out à mon sweet pea. My sweet protein, moins 30% minimum sur tout my sweet pea, les gars. Avec le code... La sueur et puis Oli Moli à l'évolution dans les boissons énergisantes, thé glacé et boissons de réhydratation. Gros banger collab avec un célèbre confiseur allemand plein de saveurs. C'est disponible sur leur site. Code la sueur 5 moins 5 euros. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10 moins 10%. C'est rien.